Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora and my friends, welcome to the first day, day one of 365 days, Polity with Dr. Siddharth Arora series. This is very, 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 very important for all of you to ensure discipline. Discipline and rock solid preparation is synonymous of one another. Hamari preparation aam taur pe isi liye nahi suffer karti ki hum log padte nahi hai. But our civil services ke examination ki preparation is why we don't have discipline. Nahi hota. We don't divide our work into consistently and divisible and doable parts. That's why we have to do it for 10 days. We have to do it for 10 days. We have to do it for 1 month. I don't want you to do that. So, first of all, sub long ke liye, for the first time ever on an academy channel. I am bringing to you a hand holding series. Mera haat pakdo, main tumhe aram se polity ka pura ka pura structure revise revision karata ho chale hunga. In fact, this will be a very important opportunity for you to make sure that your dreams are into a reality. So this is about me, Dr. Siddharth Arora. Most of you know me. An academy channel pe mujhe said live naam se jana chata hai. And I hope you know this is my referral code. So when you are about to take an academy subscription, always use the code said live. Very nice. What is important? Sir, kuch loonge dimaag mein khayal aara hooga ki sir, yeh aisa kyun aap loog series nikaal rahe ho? Hum toh bade champion loog hai, hume koji zaroot nahi hand holding ki. Humne bade bade nai nai methods nikaal hai. Sir, hum loog toh champions hai. Hum loog kabhi online padhte hai, kabhi hum loog mood mein hota hai toh padhte hai, kabhi hum loog eke din mein bara ghanthe padhte hai. Sir, hum loog civil service aspirants hai. Hume yeh school boy, school girl is way mein nahi padhna hai. But mera friends, jo mera aisa vishwas hai, so this is my approach. That the old method tha na, that was better method. Jab mummy papa padate the, jab teachers danta karti thi, ki tumhara homework hua ki nahi, jab class mein bilkul right time pe start hote the, right time pe khatam hote the, jab unit test hote the, uska feedback aata tha, wo was a far better method. In fact, after years of teaching and learning, many ye realize kya, that the old method was really the gold method. So wo old method hi gold method hai, why, why not utilize the same method yet again, and do it in this way. So, this course mein aapko kya milega? Is day mein every day, you will get every day a opportunity for me to share knowledge with you. So, roj ka roj hoga. Okay, ye every day. So, day 1, aaj hai, day 365. So, 365 days ye continuous loga. Every day I will come, I will take a class and I will share knowledge with you. In other words, tumhari zimmedari ho jayegi. Kya zimmedari ho jayegi? Jo tumhe meinne unacademy classes mein padha hai, jo subscription mein padha hai, जो वीडियोस रिकॉर्डेड है उनको वॉच करो अपने नोट्स रिवाइज करके क्लास में आओ क्योंकि मैं अगले दिन के अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक को करेंगे तो वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम हिस्ट्री और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑल द वे टिल द लेटेस्ट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज गोइंग टू बी द पिटफॉल्स कौन से टॉपिक्स नहीं करने करने हैं तो कौन से ज्यादा करने हैं कौन से टॉपिक्स अवॉइड करने हैं कहां मेमोराइजेशन करनी है कहां नहीं करनी है एंड सो ऑन एंड सो फॉर इस तरह से मैं तुम्हें एक्सपर्ट गाइडेंस दूंगा I will also share with you any new development, new Supreme Court judgment, parliamentary law, policy change, welfare scheme, international relations changes, I will share it with you. But the most important, I will have your feedback also. So I will ask you, that you have not read, not read. My job is to ask you, your job is to honestly revise, honestly give up. Because without this, nothing is going to happen. So day one, today's day, everyone, welcome to this beautiful series. अपने अपने लकी चार्म्स को हाथ लगाओ नाम लो बिकॉज ये तुम्हारे लिए एक शुरुआत है दिस इज अ ह्यूज 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 बिगिनिंग फॉर यू अगर तुम वन परसेंट सीरियस हो सो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एम्पलीफाई योर चांसेस ऑफ सक्सेस तो क्या है आज का चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स तो हम पढ़ेंगे फ्रॉम अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिन सिक्सटीन हंड्रेड ऑल द वे टू द फर्स्ट फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैं इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं तो अपने अपने नोट्स खोल लो जिन लोगों ने मेरे वीडियोस अटेंड किए हैं वो उसमें से बनाए हुए रनिंग नोट्स या फिर वो वीडियोस को रिवाइज कर लिया है तो एक बार उनको बिल्कुल ध्यान से पैकअप कर लो अपने माइंड में बिकॉज वी आर स्टार्टिंग नाउ नाउ मींस नाउ गेट रेडी फॉर द मोस्ट ऑसम एंड रिवॉर्डिंग जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन तो पहले हम करेंगे कंपनी राज कंपनी राज क्यों बोलते हैं कंपनी राज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था East India Company came to India as traders in the year 1600. They came under what is called as a charter. Charter was a license to trade in India. 
जो कि एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था इसको मोनोपोली बोलते तो मैं ब्रॉडली स्पीकिंग जब से 1600 से ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी आए तब से ब्रॉडली स्पीकिंग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं वन इज कॉल्ड एज द कंपनी रूल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज द क्राउन रूल कोई कोई इसको कंपनी राज या फिर ब्रिटिश राज बोलते हैं नाउ मैं इसमें हिस्ट्री को नहीं इंटरफेयर कर रहा हूं तो मैं केवल पॉलिटी यानी कि उन लॉज या रेगुलेशन को क्राउन रूल या फिर कंपनी रूल में डिवाइड कर रहा हूं जो कि हमारे कोर्स में सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज मैं कंपनी रूल को सेवनटीन से 1858 तक लेकर जा रहा हूं और 1858 के बाद ब्रिटिश राज दैट इज स्टिल 1947 जब वो लोग चले गए इंडिया छोड़ के वेरी गुड सर तो अब क्या करेंगे अब हम पढ़ेंगे इसमें हुआ कौन कौन से लॉज हुए कौन कौन से एक्ट हुए ताकि हमको इजीली रिवाइज हो तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन वॉज द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट उसके बाद ट्वेंटी ईयर्स बाद सेवनटीन फिर एटीन फिर एटीन एंड एटीन बड़ा पहले क्वेश्चन आया करता था Which was the first regulating act, which was the last regulating act, etc., etc. ये तो मैं मालूम होना चाहिए broadly speaking. Sir, इसमें एक कुछ बीच में और भी दिख रहा है. वो एक पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, which was to make good the amends of regulating act of 1773. जो कुछ गड़बड़ थी, जो कुछ भी deficiencies of regulating act of 1773, वो था the rectification act of 1784. कृपा करके इसको regulating act ना मान लिया जाए. फिर 1858 के बाद start हुए Indian Councils Act of 1861, 1892 and 1909. तो ब्रॉडली स्पीकिंग तुम्हें ये तीन मालूम होने चाहिए एंड ऑफ कोर्स उससे पहले वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 और ये दुनिया का सबसे मुबारक एक्ट हमारे लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन तक ब्रिटिश राज उससे पहले सेवनटीन से लेकर एटीन तक का विल बी द कंपनी राज तो ये पिक्चर ये ब्रॉड तुम्हारे पास फ्लो चार्ट तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए मेक अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स गेट हाइट तो एक बार कहानी दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं 1600 में केम टू इंडिया दे केम ट्रेडर्स एंड उनको चार्टर मिला था तो दे वैविंग मोनोपोली और द चांस द पावर टू ट्रेड इन इंडिया और द एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू ट्रेड इन इंडिया तो वो लोग बहुत रिच होते गए एंड देन दे हैड गुड पोलिटिकल एंड मिलिट्री मसल वेच फाइनली took them to battle of plassey that is 1757 but hum log ko uske liye is polity mein itna interested nahi hai lekin battle of baksar hamare liye polity mein bada interesting hai that 1764 mein sari duniya hamare liye badal gayi why because east india company ko mil gaya diwani rights over three areas bengal orissa and bihar now iske baad bhi east india company started suffering one financial deficiency after another and they went into a huge debt aur us debt ko pura karne ke liye ब्रिटिशर्स से मदद मांगी गई द ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी गई एंड स्टार्टेड वॉट आर कॉल्ड एस रेगुलेटिंग एक्ट सो प्लीज रिवाइज करते चले जाना ये मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है मेक श्योर sure इन नोट्स को वॉच करते हुए जाओ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है मेक श्योर sure एक एक वर्ड पढ़ते हुए जाओ तो दिस इज गोइंग टू बी क्विक रिविजन ऑफ एवरीथिंग एक एक वर्ड मैंने डिटेल में किया हुआ है शोड बी ऑन योर नोट शुड बी ऑन योर आईदर ऑन योर लैपटॉप और योर ऑन नोटबुक्स तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट इज रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर तो हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का क्या एडवांटेज था या व्हाट वर द फीचर्स ऑन दिस पार्ट तो यहां पे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए सो so यहां पे एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाया गया एंड बेंगोल की तरफ सारे के सारे पावर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड सो दिस वॉज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मेड्रॉस को सबॉर्डिनेट बनाया गया प्लीज नोट्स देखते रहो प्लीज नोट्स देखते रहो गवर्नर ऑफ मेड्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे को सबॉर्डिनेट बना दिया इन रिकॉर्ड टू लेजिस्लेटिव पावर्स एज कंपेयर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल जो कि थे वॉरन हास्टिंग्स So Warren Hastings was the one जिनके पास powers आने लग गई Please understand अभी power आनी start हुई थी पहला Supreme Court the first ever Supreme Court was also established इलाया MP पी उनके चीफ जस्टिस बने बड़े लिमिटेड पावर्स थे एंड इसमें हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज इट फाइनली वॉज डिफरेंट इशू जिसमें नंदन कुमार एंड एवरी थिंग जजमेंट्स आई जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की कंफ्यूजन आई फॉर द टाइम बींग एटलीस्ट दो स्टूडेंट जो लॉ ऑप्शन नहीं ले रहे यहां तक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है विद रिगार्ड्स टू दिस सो यू शुड आल्सो नो कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 
लेकिन यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवेंटी थ्री हमें डेफिशियंट लगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था यू आर आंसरेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन द एंटायर सिचुएशन वाज नॉट गोइंग टू बी डूइंग वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 से आई हुई थी सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे डिड नॉट वॉन्ट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो दे डिड नॉट कोऑपरेट डिस्पाइट द फैक्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस को बोला गया था डेट यू विल नॉट डू प्राइवेट ट्रेड You will not be doing any. They will not take any gift, any loans, anything from the so-called word used. Kya gaya tha? Natives of India. But because of the failure of East India Company to cooperate, वहाँ पर Pitt's India Act of 1784 passed. किया गया. Pitt's, the younger, was the Prime Minister of England. और उसे दो terms को introduce किया. One was the term called as possession. The first word was it was called as possession. And the second part was that he had contributed what is called as a double government. So, you know, ne kya kya? Government ko do parts mein divide kar diya. One is called as the board of control, which will take care of what is called as the administrative, military, and political decision. And court of directors ko bola gaya ki tum sirf commercial decision liya karo. Pitt's India Act of 1784 was actually the first time. जो रियल डेंट हुआ इन द कंपनी राज एंड दिस कंटिन्यूड एंड दिस कंटिन्यूड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड लेटर विद 1813 ये प्रीलिम्स ऑफ 2019 में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज रिमेंबर रेगुलेटिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया तो उन्होंने बोला कि इट इज वेरी ईजी फॉर अस टू पास इट सो कैन लुक एट दिस पार्ट दैट दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ वॉज एन एक्ट ऑफ ग्रेट पटेन विच रिन्यूड द चार्टर In other words, 20 years के लिए the charter was increased. In contrast with legislation which is proposed in these two decades, 17 was passed with minimal trouble. तो notice करो इसने उन्होंने British Parliament ने खुद observe किया that it was minimal trouble. Why? Because इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ drastic changes नहीं किया. They just kept on decreasing the power of East India Company and kept on increasing centralisation. Notes पे ध्यान रखो. और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एक्ट ऑफ 1813 बताया था जिसमें फर्स्ट टाइम द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द नेपोलियनिक वॉर्स और नेपोलियन बोनापार्ट के सैंक्शन की वजह से मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन अवे एंड बैट ग्रेजुअली लेड अस टू द बिग लेजिस्लेशन बिग लेजिस्लेशन क्यों सर बिकॉज एक्ट ऑफ एटीन बड़ा इंपॉर्टेंट था जो सेंट्रलाइजेशन का स्टेप स्टार्ट हुआ था जो सेंट्रलाइजेशन का स्टेप स्टार्ट हुआ था 1773 में वो मैक्सिमली सेंट्रलाइज हो गया बाय 1833। इन अदर वर्ड्स, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रिप्लेस बाय अ न्यू पोजीशन कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग दिस वॉज द सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना एक्ट ऑफ 1833 में एक और चीज कंट्रीब्यूट की गई इनफैक्ट इंट्रोड्यूस करने का प्लान था लेकिन वो केवल प्रपोजल स्टेज पे रह गया क्या रह गया सर वो रह गया द ओपनिंग ऑफ हायर सिविल सर्विसेज टू टू ओपन डायरेक्ट एग्जामिनेशन जिस तरह की तुम्हारी एग्जाम होती है अब फॉर हायर सिविल सर्विसेज उस दौरान उस तरह की एग्जाम नहीं होती थी तो क्या होता था उस दौरान में होता था दैलेबरी पेट्रोनाज सिस्टम This was the East India Company College for Training of Officers, or this sponsorship system. Pe tha. Now, despite the fact that in 1833, the Act of Union, the first Law Commission was formed, Lord Macaulay had already already proposed that we should have an open examination for higher civil services. But in court of directors' ki opposition, ki se, it came through only by the Act of 1853. जब हायर सिविल सर्विसेज दैट इज द कोविन एंटेड और द हायर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको आज बोला जाता है और द कोविन एंटेड सिविल सर्विसेज जब उन दिनों बोला जाता था वॉज ओपन टू डायरेक्ट एग्जामिनेशन ये 1853 वॉज कॉल्ड एज द लास्ट चार्टर एक्ट व्हाई बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब देयर इज नो नीड फॉर एनी मोर चार्टर एक्ट और एनी मोर रेगुलेशन एक्ट द पर्पज ऑफ रेगुलेशन एक्ट और द चार्टर एक्ट वॉज टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1853 के एक्ट तक कंप्लीट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया बाय दिस एक्ट कि भाई यू कैन ट्रेड एज अ कंपनी फॉर इटर्निटी यू विल हैव इनडेफिनेट लाइसेंस टिल सच टाइम एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट सो डिसाइड्स अदरवाइज इन अदर वर्ड एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री बिकेम द लास्ट चार्टर 
एक्ट सो दिस वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट बट किस को मालूम था कि दुनिया पलटने वाली है नेक्स्ट फोर इयर्स में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड दैट लेड अस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसमें जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें वॉज कंप्लीटली अबोलिश सो दैट वॉज द सर्टनली द एंड ऑफ द कंपनी राज एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल और द ब्रिटिश राज एक एक वर्ड को हमने कई कई बार अलग अलग तरीके से रिवाइज किया हुआ है प्लीज नोट्स देख लो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो रनिंग वीडियो रनिंग नोट्स बनाओ एंड गेट रेडी फॉर द बिग कॉन्सेप्ट तो बिग कॉन्सेप्ट क्या है तीन चीजें इस बिग कॉन्सेप्ट में पढ़ना है क्या पढ़ना है नंबर वन तुम्हें गवर्नेंस स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए ओके कि कब कौन सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ सेकेंड You should be realizing the difference between the power of executive and legislative, and you have to understand how did gradually East India Company was deprived of its power and the British Raj increased in its power. कैसे धीरे-धीरे all the powers were vested in the British government. As compared to the East India Company, ये छोटे-छोटे terms तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, but सबसे important हर act का, हर act का, चाहे वो regulation act है, चाहे वो charter act है, चाहे कोई भी act होगा, उसमें क्या-क्या हुआ है, exact words में memorize होना चाहिए। तो if you watch my videos, मैंने एक-एक उसमें word बताया है, कौन सा step हुआ है, make sure that you memorize each of them. This is very very important. तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्ट्रक्चर टेक अ डीप ब्रेथ राइट एंड गेट रेडी किस चीज के लिए रेडी सर बेटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीक क्लास में ही होगा तो मैं कैसे सर आप आंसर कैसे करोगे तुम यूट्यूब पर हो तुम कमेंट्स सेक्शन में आंसर डालोगे लेकिन आंसर कैसे डालोगे जो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा वो तुम्हें पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं मुझे सिर्फ फाइव पॉइंट चाहिए आई नीड फाइव पॉइंट वॉट एवर फाइव पॉइंट यू विल यू थिंक जो तुम्हें लगता है कि तुम एग्जाम में डालोगे इन केस ये मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे तो जस्ट पुट द फाइव पॉइंट मैं मेंस सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं डाला मैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं डाला इट्स मोर ऑफ रिविजन केवल पांच पॉइंट्स जिनको तुम बाद में एग्जाम में ऑब्वियसली इलेबोरेट करोगे बट अभी पांच पॉइंट डालोगे सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फाइव पॉइंट और मैं तुमको दूंगा एग्जैक्टली फाइव मिनट्स टू राइट फाइव पॉइंट अरे बट जेनरस हो सर बिल्कुल सही बात है एक पॉइंट एक मिनट काफी हो गया मेक श्योर sure कि ये तुम्हारे टॉप फाइव पॉइंट्स हो और राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द मॉडल ऑफ गवर्नेंस चेंज इन इंडिया फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्वेश्चन को पढ़ लो समझ लो हाउ डिड द मॉडल ऑफ गवर्नेंस चेंज इन इंडिया फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन टू द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन कमेंट्स में डालना स्टार्ट कर दो तुम्हारे पास फाइव मिनट है घड़ी के हिसाब से पांच मिनट है मैं यहीं पर वेट कर रहा हूं write the top 5 points top 5 points how did the model of governance change in india from regulating act of 1773 to the charter act of 1853 to so write everything pehla a kaun sa act mein kya hua and 1 2 3 4 5 jo sirf 5 points Six points should not be there. Only five points. You still have about three minutes more to write. Write the five points. पांच मिनट इसलिए दिया गया है ताकि तुम इसको डिटरमाइन कर सको कौन सा पॉइंट नंबर वन होना चाहिए कौन सा पॉइंट सेकेंड होना चाहिए कौन सा थर्ड कौन सा फोर्थ कौन सा फिफ्थ The examiner will certainly look at the first point first.
about two minutes to go. How did the model of governance change in India from regulating act? So, pehle likho pehla kaun sa tha aur last mein kya hua? About one minute to go. And I think that should be more than enough for all of you. So, how did the model of governance change in India? If I give you 5 points, dunga, obviously you should be first saying decentralization of power thi pehle, and gradually there was centralization of power. Number one. Second, dheere dheere from governor of Bombay to or governor to governor general of Bengal. Then the governor general of India. This is another important part. Gradually from regulations to rules. Hamare paas ho gai. Acts of the British Parliament, in other words, law was legislatively decided. Gradually from civil services not being open to direct examination was open to direct examination. And gradually from company Raj, we gave away and we made what is called as the British Raj. We came directly under the crown. So this was the five main things which we change hua. Obviously, you can add some additions in it, but governance structure, mein, it was very, very important. As you talk about governance in the Governor General, mein, so you will change the control of executive and legislative ka control. Change so, we have not discussed it in so much detail, mein discuss kiya hai, but I think the first five points must be these. If you elaborate these five points, you will touch the word limit. So, what do you have to do homework? Kya karna hai, sir? Homework ye hai, Homework here is that you memorize all important events and changes associated with all acts and regulations during the company rule. This is very, very important. Sare acts ke her step revised on a chai or unka philosophy bhi saman mein aani chai. So you should be able to connect. Make sure that you watch the recorded videos or apne notes padho. To me sab kuch yaad hoga. Ye hum logon ne class mein bohut achche tarzhe kya hua hai. Make sure that you are important. Please yaad rakna. First reading to me keval 50% tak pohuncha sakta hai. Answer writing would be the one third of the remaining remainder of uh, the 50% and 33.3% that is two third is nothing else and nothing, nothing, nothing else but, but revision. So, if you have revised anything, this is the data that functions always. So, don't concentrate first reading. Pe mat concentrate karo. Din logo ne abhi tak, abhi tak an academy subscription nahi liya hai. Or to me, madad ki zarot lag rahi hai. I think it is very, very important and very, very reasonable, very, very effective that you become a part of one academy subscription. To me, sare subjects, best of India's educators, ek saath pada denge, ek hi platform par, isse jada achhi awesome opportunity milne wali nahi hai. It is very, very reasonable in terms of money also, because one year ka course, jo mere friends 2020 mein attempt kare, ya 21 mein attempt kare, take a one year course, and 44,000 rupees mein tumhe ye course mil jayega, lekin tumhe 44,000 nahi dene. Why? Because tum use karoge scored set life, tumhe immediate 10% discount mil jayega, and 39,600 mein tumhe ye course mil jayega. Those of my friends, jo ki 2021 mein, 22 mein, ya fir 23 mein attempt kare hai, take a two year course, which is available for 64,000 rupees, lekin 64,000 bhi tumko nahi dena hai. Why? Because you can use the code SEDLIFE, use the code SEDLIFE and you will get an immediate 10% discount and 57,600 mein tumhe ye course mil jayega. So, see you tomorrow. So, tomorrow kya pad kya na hai? Beta, Government of India Act 1858 se lekar Indian Independence Act 1947 tak hum karenge kal ki class mein. Same time tomorrow. Same time tomorrow. Make sure that your homework is done, your topics are revised and you are ready for tomorrow's class. I hope you are finding this interesting and awesomely rewarding. 
in the words of an academy let's crack it until next time god bless and thank you